Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 38 e vidéo dédiée à Ansible, on va voir rapidement les modules Shell et commandes qui font à peu près les mêmes choses. Euh, on verra leur, leur principale différence. Euh, N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je vous ai remis les documentations des deux modules, à savoir la dif principale différence entre les deux. Donc le principe du module Shell et du module commande, c'est de pouvoir lancer des commandes Shell quoi, en gros. Vous l'avez compris. Euh, la différence, donc commande lui est beaucoup plus restrictif, il permet simplement de lancer une commande, éventuellement des options avec, mais ça se limite là. Shell lui permet vraiment d'utiliser euh, bah, la ligne de commande intégrale du shell, donc avec les pipes, euh, les redirections, etc., etc. Donc beaucoup plus euh, complet. Suivant les cas, on va pouvoir plutôt intérêt à utiliser l'un ou l'autre, mais voilà les principales différences à retenir. Alors les paramètres de commande, on a argv qui permet euh, de passer une ligne de commande, quoi, la ligne de commande sous forme de liste, c'est-à-dire avec des tirets, hein, une liste classique en YAML, et donc chaque élément séparé d'un espace dans la ligne de commande, bah, on va les séparer, euh, qu'on va le mettre sur euh, un, une itération, un élément de la liste euh, supplémentaire. CHDIR, ça va permettre de spécifier euh, l'endroit le, où on va situer quand on va lancer la commande, donc c'est le changement de répertoire qui permet de lancer la commande à l'endroit où on le souhaite. CMD, donc c'est la commande euh, lancée. Create, alors là on l'a déjà vu lors de la vidéo précédente, on a le create et on a le remove. Euh, le create, lui, il permet, donc la commande n'est euh, pas lancée si le fichier existe déjà. Le removes, lui c'est l'effet inverse, la commande est lancée si le fichier est présent. Donc euh, il faut voir le fichier comme un déclencheur. Dans un cas, il n'est pas présent et dans ce cas-là, à ce moment-là, on lance la commande. Euh, et euh, s'il est déjà présent, bah, on ne lance pas la commande. Voilà. Euh, donc voilà l'inverse. Hein. Le stdin pour spécifier une valeur entrante via le stdin. stdin add euh, new line, ça va permettre de passer euh, une ligne pour le stdin. Et le strip empty, là il y a une petite typo ends. Euh, ça va permettre de supprimer les lignes vides quand on a des retours de commandes pour les utiliser éventuellement en output etc derrière et les manipuler bon, on va pouvoir directement lui mentionner ce paramètre là pour supprimer euh, les lignes vides si la commande nous retourne des lignes vides le warn il va permettre d'activer ou de désactiver euh, le task warning c'est à dire que par exemple si on fait du rm euh, d'un fichier Ansible, ce qu'il va nous dire il va nous dire bah écoute plutôt que d'utiliser rm je te propose d'utiliser le module euh, le module file qui va permettre de, de faire à peu près l'équivalent avec le status, euh, le, quoi, le state euh, absent, ça va permettre de faire un RM finalement, et bien euh, on peut désactiver ça et dire bah voilà quand je vais lancer une commande, euh, je vais faire un RM, et bien euh, je veux quand même malgré tout le faire à partir du module commande ou du module shell, à ce moment là je vais mettre, euh, je vais désactiver le warn pour ne pas avoir ce message d'erreur. Alors on va commencer euh, gentiment, de toute façon il n'y a pas grand chose de compliqué à faire avec, il hein, faut juste bien comprendre le principe. On va se créer comme d'habitude, euh, ici on va créer deux euh, pseudo machines virtuelles. On va ensuite créer le répertoire Ansible, donc là je vous invite à aller voir la vidéo 14, hein, mais c'est pas une nécessité, mais c'est très très pratique pour apprendre Ansible. Donc là si je vais dans Ansible dire, je me retrouve avec mon inventory. Et derrière, je vais pouvoir éditer un fichier euh, playbook. N'est-ce pas Hop, voilà. Et dans ce playbook.yml, je vais mettre euh, name de point mon playbook. Ensuite, on va euh, rajouter ici donc euh, bah, le périmètre donc, all. Et puis euh, on peut mettre un bicom de point yes, si je ne sais plus si on en a besoin dans notre cas de figure, ça dépend où on va écrire, etc. Est-ce qu'on va lancer euh, Quoi que non, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on va le supprimer. Donc on a juste besoin de faire des tasks. Alors première euh, task, bon, la commande simple. Donc on va lui passer le module euh, commande. Et on va lui dire commande. Notre module. Alors on n'est pas obligé, on peut mettre. Là, on va faire un ls, on pourrait le mettre directement ici, hein. c'est un des rares modules qui accepte directement euh, à la suite du nom du module euh, la commande, mais dans la pratique, si on veut vraiment utiliser euh, l'intégralité, on peut faire voilà, ls comme ceci. Hop, voilà. Euh, donc, on va le lancer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit euh, No such fire directory, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je suis peut-être pas au bon endroit. 
Antibull. Alors, task. Ok, all. Ok, playbook. Access control, allow credential. Ah oui, d'accord, okay, il est parti sur autre chose, lui. Euh, Est-ce qu'il me le fait toujours Ok, très bien. Donc on va rouvrir notre terminal. C'est pas grave. Il est resté, je sais pas, il doit avoir un système de cache, quelque chose qui lui a posé un petit problème. Donc Antibull, euh, on va dans le répertoire Antibull. Antibull-playbook-i. Hop. Et le playbook en question. Voilà. Donc là, il vient de se lancer, et vous voyez qu'il me dit « Ok, j'ai fait quelque chose », et il me dit « Changed ». Alors ça, c'est très important, c'est que l'idempotence, par défaut, on ne la gère pas avec commande échelle, on verra plus tard comment on peut s'en servir pour euh, la gérer. quoi. Mais euh, là, nous, ce qu'on va faire, ben, on va faire un register, tout simplement, pour récupérer les éléments, puisque de base, de base sinon, on ne récupère rien. Donc je vais dire un register, je vais dire euh, « Output ». Et du coup, bah, on va faire un debug derrière. Donc on va faire un debug. On va mettre debug de point toc et le contenu de notre output. Voilà. Tout simplement. Je relance ma commande. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, cette fois-ci, je vais bien avoir l'exécution de ma commande sur mes deux machines et l'output qui correspond. Donc l'output, bah, en l'occurrence, on n'a rien dans ce répertoire-là. Donc on va pouvoir lui passer, euh, faire un change dir et dire euh, moi ce que je veux c'est que tu te lances euh, ch dire euh, dans slash etc par exemple je sauvegarde là cette fois-ci si je lance cette fois-ci je vais avoir un output qui va sortir voilà donc là j'ai le contenu hein, de mon ls classique si j'étais dans slash etc euh, autre élément on peut lui passer donc comme je vous disais euh, sous forme de liste donc par exemple ici donc arc v la commande, on peut lui passer sous forme de liste, donc on va lui dire, bah moi je veux faire un ls avec l'option -lrth, euh, je vais faire un ch dire, on est toujours dans slash etc, et je veux lancer tout ça, et j'ai toujours, euh, alors j'ai mon output que j'ai pas mis, register, 2.1 underscore output, voilà. Donc là, si je relance ceci, toc, voilà, donc là, vous voyez que j'ai bien mon output avec l'option LR, quoi, mon LS avec mon option LRTH. Alors, il est de forme soit lines, soit de forme plutôt brute, donc STD out, tout court. Euh, ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire Donc, on peut utiliser le fameux create. Donc, on va copier cette partie-ci. Donc l'option create, je vous rappelle, c'est si le fichier existe déjà, Ansible ne va rien faire avec le create. Et on va voir ensuite le remove qui fait exactement le contraire. Donc là, si je lance ça, qu'est-ce que je fais Je crée un fichier qui se nomme xavki dans slash tmp, ici, juste avec le module file et l'option euh, le state touch. Et ici, je dis create. Donc si ce fichier-là existe déjà, je ne fais pas le ls en question. Donc on va voir si ça se passe bien. Toc, donc c'est parti. Et vous voyez qu'ici, donc on a bien ici, il nous indique que l'action a été skippée. Donc c'est le résultat de l'output qui est là, hein, il nous dit que ça a été skippé. Et effectivement, si on regarde l'action, elle est à, à OK, hein, tout simplement. Et on a bien eu le touch qui a été fait avant. On a également donc le remove, lui qui est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il ne va exécuter l'action que si le fichier existe déjà. Donc là, en l'occurrence, il va exister. Donc du coup, il va faire le, euh, la commande en question, hein, qui est mon, toujours mon ls, lar, lath que je vais avoir ici, et là vous voyez qu'il l'a bien réalisé puisque le fichier existe bien. Euh, S'il n'existait pas, donc si je mets un statut à absent, ceci, donc là avec le touch je supprime le fichier avant, je m'assure qu'il n'y en ait pas, là vous voyez qu'il a bien skippé, donc il a fait l'inverse du create. Euh, ensuite, donc ça on l'a vu, donc là il est possible d'utiliser le module shell qui est exactement le quasiment la même chose que commande sauf que lui sa particularité ça va être de permettre de jouer du pipe etc tout ce qui va avec donc si on utilise shell de cette manière ci hop, voilà. hop, je récupère tout ça 
Voilà, donc là je fais un cas de ETC host et je récupère la ligne qui contient 127, donc ça bien sûr on va l'avoir. Toc, et du coup là vous voyez que j'ai un pipe et il l'a bien exécuté puisqu'il récupère uniquement les lignes avec 127.0.1. Euh, ensuite on peut lui passer un format bloc à shell, hein, c'est aussi son avantage, donc on peut piper ici comme ceci. Euh, on peut supprimer le, le grep et puis on va faire un cat de slash etc resolve .conf, par exemple et là en fait il va vraiment prendre chacune des commandes l'exécuter et ajouter chacune des commandes dans le registre donc là si je le fais comme ceci toc j'espère qu'il y a quelque chose dans le resolve.conf voilà donc là on a le résultat du resolve.conf et puis on a également juste avant vous voyez là on a le tc host et ensuite on a le, le resolve.conf euh, et donc vraiment imbriquer l'une dans l'autre sans séparation, ça c'est important à avoir ça en tête. Euh, après donc on, on va s'intéresser aux variables d'environnement, euh, on, on fera une vidéo d'ailleurs spécifique, mais on peut utiliser également donc, les variables d'environnement, donc on va pouvoir setter une variable d'environnement dans notre shell, donc par exemple ici je fais un echo de euh, hello euh, ma var par exemple, et que je définis une variable d'environnement euh... Ouais, je, quoi, là. Pas grave. Donc, je définis une variable d'environnement environment de points ici j'indique ma var elle prend la valeur euh, xavki si je sauvegarde alors bien sûr on peut remettre des côtes il hein, n'y a pas de souci là qu'est ce qui se passe bah, tout simplement il est, me fait un hello xavki puisque il a récupéré la variable d'environnement qui peut être ct à deux endroits soit au niveau de la task, soit euh, c'était au niveau du playbook de cette manière-ci, comme on sait une variable euh, classiquement. Quoi. Ah, si tu fais, euh, pop, pop, voilà, euh, environnement, voilà, toc, c'est Voilà, donc si je le relance, là cette fois-ci, il va aussi me faire la même chose. Et vous voyez que je l'ai seté cette fois-ci au niveau du playbook, donc la portée est un petit peu différente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.